காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மூன்று மாத அவகாசம் வழங்க கோரிய மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது மத்திய அரசு கடப்பா அருகே கோவில் விழாவின் போது பந்தல் சரிந்து விழுந்து விபத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்த பரிதாபம் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வைகோ விழிப்புணர்வு நடைபயணம் முன்னின்று தொடங்கி வைத்தார் மு ஸ்டாலின் தாலிபான் தீவிரவாதிகள் சுட்ட பிறகு ஆறு வருடங்கள் கழித்து பாகிஸ்தானுக்கு திரும்பினார் நோபல் பரிசு பெற்ற மலாலா யூசுப் ஜாய் நியூ பிரிட்டன் தீவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் பாதுகாப்பு கருதி கடலோர பகுதிகளில் சுனாமி எச்சரிக்கை காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மூன்று மாத அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது காவிரி மேலாண்மை ஆறு வாரத்தில் அமைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த கெடு முடிந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது அம்மனுவில் கீம் என்றால் என்ன என்று காவிரி திட்டமாக அல்லது ஏதேனும் புதிய செயல் திட்டத்தை உச்ச நீதிமன்றம் கூறுகிறதா எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது மேலும் ஸ்கீம் என்றால் மேலாண்மை வாரியம் என தமிழகம் புதுச்சேரி கூறி வருவதாகவும் அது வாரியமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது கேரள கர்நாடக வாதம் எனவும் அம்மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மூன்று மாத அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா அருகே கோவில் விழாவின் போது மழையுடன் பலத்த காற்று வீசியதில் பந்தல் சரிந்து விழுந்த விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் கடப்பா மாவட்டம் ஒன்டி மிட்டாவில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு சொந்தமான கோதண்டராமன் கோவிலில் சீதா ராமர் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது ஆந்திர அரசு சார்பில் பட்டுவஸ்திரம் சமர்ப்பிக்க முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு குடும்பத்துடன் வந்திருந்தார் இந்த நிலையில் ஒன்டி மிட்டாவில் சூறை காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்தது இதனால் அங்கு போடப்பட்டிருந்த பந்தல் கூடாரங்கள் ஆகியவை சரிந்து விழுந்தன இடிபாடுகளில் சிக்கி பக்தர்கள் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் கடப்பாவில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அங்கு ஒருவர் மேலும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மேற்கொள்ளும் விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் மதுரை பழங்காநத்தத்தில் விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொடங்கியுள்ளார் மதுரையில் இருந்து கம்பம் வரை இருநூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவை பத்து நாட்கள் பயணம் செய்து நிறைவு செய்கிறார் இந்த நடைபயணத்தை திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் அரசியல் அமைப்புகளும் கலந்து கொண்டனர் பப்புவா நியூ கினியாவில் உள்ள நியூ பிரிட்டன் தீவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவு கோளில் ஆறு புள்ளி ஒன்பதாக இந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது இந்த நிலநடுக்கத்தால் கடலோர பகுதிகளில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மார்ச் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதிகளில் ஏற்கனவே பப்புவா நியூ கினியாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நாட்டையே உழுக்கும் அளவிற்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து லிட்டர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அதிலிருந்தே மீண்டு வராத நிலையில் அடிக்கடி அங்கு நிலநடுக்கம் ஏற்படுவதால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற மலாலா யூசப் ஜாய் இன்று பாகிஸ்தானுக்கு திரும்பினார் தாலிபான் தீவிரவாதிகளால் சுடப்பட்ட பிறகு முதல் முறையாக தன் தாயகத்திற்கு வந்துள்ளார் மலாலா பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்காக குரல் கொடுத்த மலாலாவை இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு தாலிபான் தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது